serviço da Receita Federal é gratuito e funciona tanto para quem usa celular que opera com o sistema iOS quanto Android. Baixando o aplicativo Pessoa Física da Receita nas lojas virtuais, dá para criar uma cópia digital do CPF. Essa funcionalidade de disponibilizar o CPF eletrônico, né, um documento eletrônico do CPF, ela já existe na internet, mas... Esse passo traz mobilidade para essa facilidade. Com o aplicativo instalado, é só ir na função Consulta CPF, informar o número do registro e a data de nascimento. O sistema gera automaticamente um documento eletrônico, que tem validade jurídica. Vou abrir uma conta num banco e posso apresentar o meu CPF no celular. Perfeitamente. Ou mandar esse CPF é, do celular para o e-mail do gerente ou para o WhatsApp do gerente. Tem todas as facilidades que a gente tem hoje nessa, nesse mundo da mobilidade. A novidade deve beneficiar cerca de 155 milhões de brasileiros. O CPF é o documento que identifica o contribuinte perante a Receita Federal. O cartão comprova esse cadastro junto ao órgão por meio de um número identificador, que uma vez emitido, nunca muda. Não é obrigatório estar sempre com o cartão, mas o número do CPF é pedido em várias situações, principalmente as que envolvem operações financeiras. As pessoas, normalmente, nas suas transações da vida comercial, volte e meia, elas estão sujeitas a alguém, algum banco, alguma loja ou alguma transação documental pedirem o CPF para ela. E ela pode ter esse CPF eletrônico na memória do seu celular. Só que para poder usar o aplicativo tem algumas regras. O contribuinte não pode, por exemplo, ter entregue a declaração do imposto de renda em um dos dois últimos anos, ou ter alguma pendência com a Receita Federal. Se entregou a declaração, também não vai poder baixar no celular. Aí tem que baixar lá na internet, com códigos de segurança, para a defesa da, da integridade dos dados do próprio declarante. Né? Já para quem declarou o imposto de renda, o aplicativo também permite consultar a situação do processo, ou ainda receber um alerta quando sair a restituição. Para isso, é só usar a função Consulta Restituição.